rappresenta una città, quindi è un progetto importante. Cercherò nel, nel migliore dei modi di mettere a disposizione la mia esperienza, la mia, il mio modo di lavorare eh, per far sì che comunque riusciamo a fare un campionato per quelle che sono le nostre aspettative. Adesso ancora è un po' presto, poi ci saranno delle riunioni dove comunque la società eh, capiremo un po' il da farsi. Comunque, siamo venuti qua di Agrigento, il presidente ha voluto, l'avvocato ha voluto sposare questo progetto, mi ha coinvolto e quindi sono contento di rappresentare una città che ha voglia di, di calcio e vuole ritornare nei palcoscenici che merita. Abbiamo, abbiamo le idee chiare, abbiamo le idee chiare e quindi poi adesso mi sembra un po', un po' prematuro, poi ci sarà il direttore sportivo della società, comunque stiamo lavorando in sintonia che con, con l'avvocato ci conosciamo, da, abbiamo lavorato assieme tantissimi anni, oltre c'è l'amicizia che ci lega eh, ventennale, forse più. Eh, Ernesto è un grande conoscitore di calcio, quindi conosce un po' tutti, quindi siamo in sintonia e sicuramente al più presto ci metteremo al lavoro. Sono tifoso dell'Agricas e quindi ritenevo opportuno, sulla base del fatto che diversi tifosi hanno chiesto il mio coinvolgimento, di rimettermi in gioco e cercare di riconquistare l'affetto dei tifosi e riaccendere l'entusiasmo di una città che comunque è sempre legata a questi colori, a questa maglia e che secondo me proponendo un progetto tecnico interessante può sicuramente ritornare a riempire l'Esseneto. Ecco, il nostro primo obiettivo è riconquistare la gente, riempire l'Esseneto e cercare di divertirci insieme. Poi i risultati ovviamente saranno legati a, tante, a tanti fattori, però cercheremo di essere, come ho detto, dei professionisti nei dilettanti, cercando di eh, come dire, fornire agli spettatori un, uno spettacolo degno, un buon, un buon calcio e se così sarà poi tutto verrà di conseguenza. Spero che la città segua questa, questa mia passione, questa mia voglia perché comunque sto facendo questa ulteriore impre cioè impresa all'agricento di ricominciare da capo, l'avevo fatto otto anni fa, ora sono di nuovo qua e perché non lo faccio per me, ma lo faccio semplicemente per dare un mio un qualcosa di positivo alla città visto che comunque Agrigento non è che nelle varie classifiche eh, nazionali sotto tutti i punti di vista sia al vertice e quindi comunque il calcio è un veicolo sociale e quindi anche un momento di aggregazione della città che mancava e penso che è il momento di riconquistare eh, diciamo, tutta la tifoseria e il popolo biancazzurro per eh, far sì che si crei quel senso di appartenenza, di giurgintalità, come dico io, per portare l'Agregas verso le categorie che merita. Il calcio non si fa con le chiacchiere, ci vogliono i soldi. E per esserci messi in campo, evidentemente, abbiamo un supporto, ritengo sufficiente, per le categorie che andremo a fare. Certamente oggi siamo in promozione, però ci sono buone possibilità che la domanda di rimissione in eccellenza possa essere accolta e quindi... Eh, Cercheremo di fare una squadra stratosferica per la promozione ed ottima per l'eccellenza. Abbiamo alle spalle diversi imprenditori che possono ovviamente dare supporto e ovviamente dal punto di vista tecnico noi abbiamo eh, ingaggiato un direttore sportivo che per la categoria è sprecato, che è Ernesto Russello, che proprio perché sente questa maglia addosso si sta mettendo in discussione l'eccellenza e sarà compito suo ovviamente allestire la squadra che dobbiamo fare quasi sana pianta perché eh, penso che rispetto alla squadra dell'anno scorso cambieremo molto. Poi ci sarà l'allenatore Corrado Mutolo ovviamente che darà le sue indicazioni secondo eh, il modo in cui intende giocare e quindi oggi è il primo giorno di scuola, riaccendiamo questa macchina e vediamo se riusciamo a ottenere il consenso della gente. Noi andremo avanti per la nostra strada, sappiamo quello che stiamo facendo, abbiamo le idee chiare e poi il giudice unico sarà il campo quindi speriamo che poi anche con un pizzico di fortuna riusciamo a ottenere i risultati che la città è di Gentile